，大家好，我是大都会博物馆亚洲部中国艺术主任孙志新，欢迎您和我们一起欢度农历新年。今年二零二二年二月一日是农历新年的第一天，也是虎年的开始。我们从博物馆的收藏和当地私人收藏中精心挑选了二十件精品，举办虎年展览。其中最引人注目的。是这一件清代中期景德镇烧制的素胎彩瓷生肖俑，这也是馆藏的素胎彩瓷的十二生肖之中的一件。这一类的生肖俑可以装点居室，来保佑居家平安。这只虎做的非常的生动，神气十足，活灵活现。它这两个这个手臂啊，粗壮有力，挥舞着手臂，张着大嘴，仿佛在说：“嘿。”这是我守着的地方，你站远点在中国啊，用十二生肖啊来记录这个年呐、啊，记录时间呢，已经有两千多年的历史。在大都会博物馆收藏里，年代最早的啊，就是这个一套唐代的十二生肖俑。这些陶俑上呢，原来都涂有鲜艳的颜色，就好像右边。啊，这件考古发现的标本，这是近年来在中国西北地区发现的一件，啊，呃，但是大都会这一套呢，它当然了，它当然是这个唐代到现在已经上千年了嘛，所以呢，它这个在土里埋藏这么多年，它的颜色都脱落了，就只剩下了给这个彩绘打底的一层白色的底色了。按照十二生肖的顺序，那么从左到右，它是鼠、牛、虎、兔。龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，每个生肖的形象呢，都是兽首人身，也就是动物的头，人的身躯。每一个生肖都穿着一种宽袍大袖的官服啊，就好像是站在朝廷上的文武官员。在农历中呢。这些生肖呢，和称作地支的十二个符号，就是我们通常说的子丑寅卯呢，这十二个字来对应。每十二年呢，是一个轮回。据说生在那些生肖那这些人呢、啊，他生在哪一年，可能就带有哪个生肖的特点。譬如说，虎年出生的人，就可能有老虎的这种特性格的特点：威严、勇敢、坚毅、果断啊、呃，可能脾气也比较火爆。几千年来呢，老虎和人的生活密切相关。那么，所以很多的艺术品当中啊，都有这种体现。啊，现在您看到呢，这是一尊西周的石雕卧虎，是三千年前的啊一件非常精巧的作品。这个玉工呢，用心很巧妙，他利用大理石上的黑白的纹路呢，来表现出老虎背上的斑纹。另外一件非常独具匠心的作品。就是这汉代的卧虎形青铜油灯，这个距今有两千多年了。那么老虎背上的装有一个可以折叠的荷叶，那你把老虎的背翻开上折，就变成了插灯芯的托盘。那么老虎中空的身体呢，正好是用来续灯油，非常巧妙的设计。那么大概从秦汉时代开始，那么老虎已经成为中国的。天地啊，宇宙观念当中的一个重要因素，是代表四方的神祇，啊啊，这个白虎呢是西方的象征。另外三种动物，三种动物分别是东方的青龙、南方的朱雀，还有龟和蛇组成的玄武，代表北方。这四神的形象呢，啊，这个形象非常常见，特别是在建筑物上，比如墙壁上啊、铺地砖啊或者瓦当上呢。我们现在图片上，这就是汉代的四神啊，是瓦当上的这个印出来这种形象。瓦当呢，其实就是房顶上这个瓦最头上的一个，头上这个端点的它的装饰品啊。它的作作用呢是压胜辟邪，来保护住宅里的居民。四神的形象呢，也常常用在墓室的建筑中，它的作用是一样的，也是压胜辟邪。老虎的形象呢，还经常用在官员的服装上，特别是这个明清两代的官员呀、啊，他的前襟上呢有一个四方的用五彩丝线刺绣的补子，啊
这个是用来来标明它的关节的高低。文官的补子上呢，绣的是飞鸟；武官的补子上呢，绣的是猛兽。比如说三品武官，他的补子上绣的就是老虎，因为老虎呢，象征着权威和勇猛。在中国的民间传说当中，那老虎的形象更是非常常见了。老虎是百兽之王，也是许多神灵的坐骑。各路神仙，他不会乘坐普通的马呀、牛这一类的，经常乘坐的是珍禽异兽。比如说，这个民话当中的财神赵公明，有时候又称作赵公元帅，他胯下呢就是一只威风凛凛的虎，他左手端着象征财富的金元宝，右手高举着钢鞭，骑在虎背上，往来于天地之间，为好心行善、勤劳工作的人带来好运。那么，在虎年到来之际，我们祝愿财神将驱除疫情，为您和您的家人带来健康、财富、兴旺、平安。谢谢您。